欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，赵露思、虞书欣新剧《珠帘玉幕》与永夜星河，谁将脱颖而出？赵露思、虞书欣新剧引发粉丝热议。赵露思主演的《珠帘玉幕》预计于一十月中旬正式播出。与此同时，虞书欣的《永夜星河》也传来了积极的消息。这两部作品的上线。势必会引起粉丝群体间的热烈讨论与竞争，双方极可能围绕作品的受欢迎程度展开激烈的争论，仿佛预示着两年多前暑期档《苍兰诀》与《星汉灿烂》间的相似情景重现。对于哪一部作品更受追捧的话题，两家粉丝显然对此意见分歧，争论激烈。《苍兰诀》的观众群体认为，该剧不仅成功提升了男主角、女主角以及第二男主角的知名度，甚至其主题曲《绝爱》也广受欢迎，实现了从剧内到剧外全方位的热度提升。《苍兰诀》剧情设计与演员表现受质疑，对比《星汉灿烂》独特美学魅力，《星汉灿烂》的爱好者们普遍认为，《苍兰诀》在剧情设计。角色演绎等方面存在明显不足。他们指出，《苍兰诀》的剧情过于依赖套路化的偶像剧模式，缺乏新颖性和深度，这使得观众难以产生共鸣和情感投入。此外，女主角的表演被指声音过于尖锐，通常被称为“加字音”，而男主角则被批评为过度追求帅气和酷炫的形象。这些元素都让观众感到难以融入剧情。相比之下，《星汉灿烂》在服装、化妆、道具以及场景布置上展现出浓郁的传统美学风格，营造出一种古色古香的氛围，给观众留下了深刻的印象。这种独特的审美体验不仅增加了作品的文化内涵，也延长了其影响力，让观众能够在欣赏后回味无穷。享受其深层次的艺术价值，《苍兰诀》与《星汉灿烂》的市场逆袭策略比较。从统计数据来看，《苍兰诀》在其播放期间始终保持着极高的关注度，其成功并非依赖于一线明星的加持，而是通过高质量的内容赢得了观众的喜爱。这表明，《苍兰诀》在没有大牌明星助阵的情况下。能够取得如此显著的市场反响，实属不易。相比之下，《星汉灿烂》在开播初期的热度不及《苍兰诀》，观众群体和口碑并未立即形成。然而，随着剧情的深入发展和良好口碑的逐渐发酵，该剧吸引到了越来越多的路人粉丝，最终使得整体态势得以改善。这一转变说明，《星汉灿烂》通过内容质量和观众口碑的累积，成功逆转了初期的不利局面，实现了收视和评价的双重提升。《星汉灿烂》持久影响力与长尾效应，《星汉灿烂》展现出的持久影响力超越了《苍兰诀》，即使相隔一年，其仍能在排行榜上占据一席之地。这充分彰显了其强大的后续吸引力，令人难以割舍。具体来说，《星汉灿烂》在一年后的持续受到关注和讨论，表明了其内容的独特魅力和情感深度，能够跨越时间的考验，继续吸引观众的兴趣。这种长尾效应及作品在发布一段时间后依然能保持较高的关注度和影响力。是衡量作品质量与受众喜爱度的重要指标之一。相比之下，《苍兰诀》可能在热度上未能维持同样的持久性，使得《星汉灿烂》在这一方面展现出了更为显著的优势。这种现象的背后，往往涉及多方面的因素，包括但不限于故事的深度、角色的丰富性、情感的共鸣力以及制作的质量等。《星汉灿烂》通过这些方面，成功的构建了一个具有持久吸引力的世界，让观众即使在时间流逝之后，仍然对之念念不忘，难以忘怀。当前，两位艺术家的作品恰好在同一时间段内发布，预计随着播出，围绕哪部作品更具人气的讨论将在娱乐圈引发广泛的关注和热烈的讨论。
，三部热门作品，女性领导，动漫改编与 IP 效应。在创作层面，珠帘玉幕聚焦于女性商业领袖的主题，在当前的线下剧集市场中颇受欢迎，属于大女主剧类的热门作品。而《永夜星河》则源自动漫改编，同样具有极高的关注度。《黑莲花攻略手册》作为一大 IP， 本身就拥有庞大的粉丝基础与流量，这三部作品各有其优势。因此，在比较他们的优劣时，确实难以做出明确的判断。赵露思尝试唐代妆容，展现新颖独特美感。从外在形象判断，赵露思此次摒弃了以往流行的网络风格，首次尝试了唐代妆容造型，呈现出一种大气而稳重的美感，给人以耳目一新的感觉。与此相对，于舒心的装扮依然保持了与《苍兰诀》中动漫风格的一致性，妆容大胆，色彩鲜艳，这与动漫角色设定高度契合。然而，从大众审美的角度来看，赵露思的这一造型显得更为新颖独特，更能吸引人们的注意。二度合作引期待 CP 在燃长歌行。值得注意的是，这两部剧中男女主角均未二度合作。在《长歌行》里，赵露思与刘宇宁饰演的角色，以其小兔子与大灰狼的组合风格，赢得了观众的喜爱，甚至被赞誉为令人上头的 CP。此次再度合作，无疑满足了粉丝们的期待。相信该剧播出后，不少观众会出于对两人之前情感线索的兴趣而选择观看。丁禹锡与舒心跨题材合作，展现多样性和化学反应。丁禹锡与于舒心之前曾共同参演了电视剧《月光变奏曲》，近期他们再度携手，分别出演了现代剧和古装剧《永夜星河》。这种组合在某种程度上让人联想到前生今世的缘分，展现了他们在不同题材作品中的多样性和化学反应。丁禹锡长乐曲中的深情反派，丁禹锡近期通过电视剧《长乐曲》的播放，获得了一定的关注度。他在剧中扮演的角色是白无常沈度，与女主角经历了先婚后爱的故事线。这个角色表面上显得冷漠，但内心充满善良。在剧中，沈度在外是统领全局的大格领，但在面对爱情时，则展现出柔情的一面。尽管该剧并未引起广泛轰动，但角色的形象已经深入人心。赵露思与虞书欣，古装剧市场的关键对决。赵露思与虞书欣之间的竞争显得尤为关键，他们正面临着推动当前古装剧市场复苏的重大挑战。近期推出的几部古装剧集《流水迢迢》《四方馆》以及《流光隐》均未达到预期的效果。此时。若有一人能脱颖而出，后续将获得大量的优质资源，其影响力将如雨后春笋般迅速增长。我们期待着这两部剧集的播出表现，以确定哪位演员将获得抗剧花的美誉。